வணக்கம் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி கொரியா இன்ட்ராடே பிரேக் அவுட் ரேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரேக் அவுட் ரேஞ்சஸ் தெரிஞ்சுக்கிற மூலிமா நீங்களே வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஓனர் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலுக்கு புதுசாக வர்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுடைய நேம் என்எஸ்சி கமாடிட்டி ட்ரேடர் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகும் ஹோம் பேஜில் நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி ஓரியன்டட் இண்டிகேட்டிவ் ஓரியன்டட் வீடியோஸ் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்க்குற மூலிமா உங்களால் மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டாக இருக்கலாம் இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லெவல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டீட்டெயில் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கைடன்ஸ் கிடைக்கும் டிமேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் நிஃப்டி நிஃப்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் ரேஞ்ச் கிட்ட ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தான் வந்து அப் அண்ட் டவுனாக வந்து இருந்துச்சு ஸோ இந்த மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர்பிஐ பாலிசி ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் மார்க்கெட் ஒரு ஃப்ளாட் ரேட்டில் போய்கிட்டு இருந்தது ஆர்பிஐ பாலிசி அதாவது அன்சேஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவுசிங் ஃபினான்ஸு பேங்க்கு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகி ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ரேஞ்ச் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து ரைஸ் ஆச்சு பட் மார்க்கெட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாட் ட்ரேடாக ஒரு அப் அண்ட் டவுன் ரெண்டுமே இருந்துச்சு லோவில் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் போயிருந்துச்சு ஹை பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் வந்துருந்துச்சு ஸோ மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ரேஞ்ச் ஓப்பன் ஆன அதுலேருந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதே கேப் அப்பில் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சு ஸோ மார்க்கெட் ஓவரால் லுக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து நாலாவது நாளாக ஒரு பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு பட் இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரேடிங் ஒரு சின்ன டோஜி மாதிரி வந்து ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு ரெப்போ ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாக மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த பாசிட்டிவ்னஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி அவங்க ரெப்போ ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன்லேயே வச்சுருந்தாங்க அதுவும் வந்து அன்சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டாங்க அதாவது எதுவும் மாற்ற வேணாம் ப்ரீவியஸான ரெப்போ ரேட்டே கட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் அதே மாதிரி இந்த மானிட்ரி பாலிசி எதுக்காண்டி இப்படி அன்சேஞ்ச் கொடுக்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லா பேங்க்கும் கொஞ்சம் அக்காமடேட் ஆகட்டும் மறுபடியும் ரேட் கட்டோ ஏதோ பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்க்கால் கொஞ்சம் மறுபடியும் வந்து ஸ்டேபிள் ஆக முடியாது அப்படின்ற ஒரு ரீசன் காண்டி மறுபடியும் வந்துட்டு அன்சேஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களால கொஞ்சம் ரெக்கவர் பண்ண முடியுன்ற காண்டி பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஓட்டிங்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸுக்கு ஜீரோன்றதுனால ஸோ அது ரேட் வந்து எதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாறலை ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெப்போ ரேட் கட் வந்து எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மூமெண்ட்லேருந்து இந்தியா புல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரைசிங் ஆச்சு அதாவது மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் தென் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே வந்து இந்தியா புல்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஹியூஜ் லெவலான ட்ரேடிங் ஆன ஸ்டாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஏஷியன் பெயிண்ட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி ஹியூஜ் லெவலான ட்ரேடிங் நடந்துச்சு அடுத்து மோட்டார் செட்டரில் ரொம்ப முக்கியமாக ஈச்சர் மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிணாங்க அவங்க ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈச்சர் மோட்டர் ச சரியான ஒரு ரேலி வந்து கொடுத்துச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப டவுனில் இறங்கிக்கிட்டே இருந்ததுனால ரிசல்ட் வந்தது வந்து ஒரு பூஸ்டப் மாதிரி ஆகிட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் சடனாக உள்ளே வந்தாங்க அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெசிவாக இல்லாட்டினாலும் கூட மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈச்சர் மோட்டர் ரொம்ப லோவில் இருந்ததுனால டக்குன்னு இன்வெஸ்டர் உள்ளே வந்தது வந்து மார்க்கெட்டை பூஸ்ட் பண்ணி அப்படியே குயிக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் வந்து பண்ண அதே மாதிரி ரெப்போ ரேட் கட் அனவுன்ஸ் பண்ண அந்த செகண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சடனாக உடனே இம்பாக்ட் ஆனது உடனே ரைஸ் ஆனது பார்த்திங்கன்னா அன்சேஞ்சுன்னு சொன்னோன்னே இந்தியா புல் ஹவுசிங் ஒன்று அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்ஃபின் ஹோம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹச்டிஎஃப்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிஎன்பி ஹவுசிங் ஸோ இந்த நாலுமே பார்த்திங்க
இருக்கணும் ஒரு ஷாக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நல்லா அவங்க ஃபண்டு சீக்கிரமாக நல்ல பவர்ஃபுல்லாக க்ரோத் ஆகணும்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் தான் வந்து இப்போ இருக்க ஒரே ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ அவங்க மேபி அவங்களுடைய வேல்யூ ஹையராக இருக்கலாம் பட் அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து க்ரோ ஆகிற ஒரு ஸ்டாக்காகவும் வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இருக்காங்க நிஃப்டிக்கு வரலாம் நிஃப்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரேஞ்ச் கிட்ட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நாளைக்கு மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்டக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணும் ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே போச்சுனாலே நீங்கள் வந்து பை பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு அப்சைட் வந்துட்டு நிஃப்டியில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ரேஞ்சாக இருக்கும் நாளைக்கு ஃப்ரைடே மார்க்கெட் வேறு ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு அதிக சான்சஸும் இருக்குது ஸோ சப்போஸ் வந்து செல்லிங் மார்க்கெட் மாதிரி போச்சுன்னா கொஞ்சம் காஷியஸாக இருங்க மார்க்கெட் வந்து ஃபண்ட் இருந்துச்சுன்னா மண்டே கேரி ஃபிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி அப்படின்னா மேக்ஸிமம் செல் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியே வரது நல்லது ஏன்னா ஃப்ரைடே மார்க்கெட் த்ரீ ஃபோர்த் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லிங் மார்க்கெட்டாக தான் இருக்கும் செல் பண்ணி புக் பண்ணுற வார மார்க்கெட்டாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் வந்து முடியுது அதுவும் இல்லாமல் மொதல் வாரம் பிப்ரவரிக்கு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதிக சான்சஸ் இருக்குது இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லெவல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டீட்டெயில் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கைடன்ஸ் கிடைக்கும் டிமேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நன்